啊，恭喜啊，恭喜啊，恭喜啊，恭喜恭喜恭喜恭喜啊！起叫！啊，这这。嫁出去了，夫妻对拜。一切顺利，喝完这杯交杯酒，我就能正式嫁出去了，有点小激动啊。小姐，可以哭了。<笑><笑>找到能救我儿子的人了，正是。此女乃纯英命格，是天煞孤星之命。太好了，本宫这就下旨。不行，我绝不能让他们小看我。我爹这么有钱，我就不相信他们不想娶我。那边怎么那么多人？我去看看。走，别看我看看。周清大会，你写什么呀？这也太大手笔了呀！把老婆给休了！我要皇帝，我要把老婆休了！老婆干嘛？干什么呢你？哎，十万两黄金呢？老公，我可能去啊。知道长啥样了？哎，一会出来就知道了。哎，不是你个乞丐，你还急啥呀？你不是结婚了吗？哎，休了休了，刚休的。出来呀、啊！出来！快出来！出来呀、啊！别、啊、笑一个，快出来呀、啊！出来了！哎，你出来了！哇，好漂亮啊！哇，真漂亮！美女，我爱你。哎呦我去！姐妹们，给我上！哎哎哎！放开我！怎么才这么几个货啊？怪我呀！不是应该满足金银才俊吗？赵金上可没写苏小慈啊！我不管，今天只要是活的，都得给我参加！哎哎哎！我来了！快跑啊！他下来了！跑啊！今天的这场比试，就一道题。算出这道题的，就可以成为我的夫君。一加一等于几？一加一等于几？等于几？呃，不知道。等于几？等于四。<笑>几个都没有了。让你笑。都给我滚！别让我再活了。<笑>有缘人，送你一句话：你想要的会得到的，但你会为此付出代价的。我愿意。爹，我今天发现一个很奇怪的人。爹，你出什么事了？皇上赐婚，让你嫁给燕王。我把自己嫁出去了。燕王得了离婚证。<笑>什么都不重要。<笑>可能没法起来跟你拜堂。不拜堂不重要
，燕王是个死人。<笑>哎呀，不就一个死人吗？不中。你还愿意嫁吗？前世嫁一个，死一个，现在可倒好，嫁给了一个死人。嗯，不过还行，所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我现在好歹也算是有丈夫的人了。嗯<笑>、啊，嗨，夫君，昨晚睡得怎么样啊？哎呀，不要摸人家的腰了！人家第一次和陌生的男人睡在一张床上，好讨厌呢，臭流氓！当然不习惯了。夫君，你看我今天做的这身新衣裳美吗？夫君，今天太阳多好啊！他们都说了，晒太阳还能补钙。哼，您应该说娘子穿什么都美，这也太美味了吧！我都羡慕，我有这么一双巧手。哎呀，他怎么把死人推出门了？说什么呢，夫君，你别生气啊。你看，我今天画了一个美美的妆，我漂不漂亮？漂亮。我的嘴唇性不性感？性感。那我的眼睛大不大呢？大大大。啊啊啊！谁？出来。出来！你是谁啊？我是保护王爷的。就你这小身板儿，还保护我家夫君呢？我有帮手。啊、说吧，姓氏名谁？家住何方？父母是否有二胎？家里是学区房还是远郊？马匹是一次性付清还是分期付款啊？奴才姓毛名豆，是王爷昏迷前贴身养狗的。他叫黄豆，王爷生前最爱黄豆。黄豆私爹心切，奴才就带黄豆来见见王爷。你刚刚有没有听到什么不该听的话？奴才从未听过。我美吗？我的唇好看吗？哎呀，你碰到人家的腰了，之类的话。毛豆，黄豆是吧？我记住你俩了。王妃，卦象显示今日大凶，不宜搬动王爷出府。不好意思，我今天走，拒绝迷信风格。愣着干嘛？过来，帮我洗腿。快！哎，不帮我，自己来。走起！王爷，天天待在王府，快闷死我了，就应该多出去转转。他们都不想让我带你出去，以后我就天天带你出去。你要乖乖听话啊！哇，这里好美啊！<笑>哎，你看，以后不管是节日还是我们的纪念日，我都要带你。王、啊、爷。王爷，王爷，你没事吧？你应该没事啊。啊走，回家。毛、啊、豆，毛豆，你快来呀、啊！我抱不动王爷。夫君，都是我不好，把你不小心摔伤了。我不哭，你也别哭啊。国师换本宫过来，可是有浩儿的好消息了。过关天下，燕王
，恐怕就要醒了。没想到浩儿娶的那女子，竟然真的有用。你活过来了。你是谁？为何在本王的寝宫？呃，夫君，不要说话。毛道，有人擅闯本王寝宫。王爷，他是谁？他是您娶进门的王妃啊。他是谁？她是您娶进门的王妃啊！既然你嫁给本王已成事实，那以后本王定会好好保护你，绝对不会让任何人欺负你。所以今后你要对她好一点，尽量不要忤逆她。但是我们绝对不能做夫妻。那做什么呀？做兄弟、嗯。好，那就做兄弟。死里边玩去。哎，你看，这不是那克夫的苏家大小姐吗？听说嫁了四次，旁边的是她第四任丈夫，不一定第四人早死，肯定死了。就是。不行，从今日起，不能让别人知道我俩的关系。为什么？呃呃，本王堂堂一个王爷，出来体察民情，要是让大家知道我拖家带口的，传出去大家会笑话的。你看看啊。哦，那也是的，我不能给王爷扯后腿。对，从今日起，你做本王的丫鬟吧。嗯，好，一切都顺着王爷。本人，属下有眼不识泰山，原来是东原姑娘。王爷呢？嗯，别动，站好了啊！好了没？哎，快了，快了，快了！快一点！哎呀，马上好啊！拿给我看看。啊，嗯嗯，这什么呀？这么丑，粗鲁泼妇！我要休了你！我要再娶一个貌美如花、温柔善良的女子。你最好现在就休了我，去找你的心上人去，你的未婚妻。玉儿，不要不要离开我，玉儿，你就是我母妃给我娶个冲洗的丑丫头，跟玉儿相比，连皮鞋都不配，出来都不告诉我一声，我以后都不用你管。什么意思啊？休书我已经帮你写好了，你就签字盖章吧。我告诉你，我那天说的话就是真心的。行，我现在就写。你写啊，来呀、啊、来呀、啊。哥哥，写什么呢？玉儿，你怎么回来了？我太想你了，就回来见你了。他是谁啊？哦，他是本王的丫鬟。我是王爷的丫鬟苏小慈。拜
布啦，卖布啦！快来看看我这布啊！王爷，你看那有卖布的、嗯。本王该置办一身衣服了，去吧。来，姑娘，看一下，看一下，女人就是麻烦，一路上就知道买买买。嗯、看来今晚的春风楼是去不了喽、嗯。王爷，嗯，咱们可以把它扔在这儿，自己找乐子去。嗯，我想要给我们王爷来一件。王爷嘛，那这一件吧，这件可以的，是好料子啊。王爷，啊。人呢？哎，哎，小姑娘，你还要不要？我王爷丢了。你说的好玩的地方，就这儿啊？听说他们这儿搞了个新花样，一局压输赢，一局定生死。哦、这个刺激啊！走，去瞧瞧。公子。你可欠我们不少了，你确定要开吗？王爷，一把就回本，开开开开开开开开开开开开！啊！公子，结账吧。是啊，公子不会没钱了吧？你挺有钱呀。什么意思呀？也不在这儿啊，他能去哪儿呢？你确定阎王入套了？绝对的，阎王元术师吧，现在连先皇御赐的温泉皇装都压上了，我看他。一定会输得倾家荡产。你看着点儿，务必让阎王输得更多。是，不，王爷动心过了。你确定阎王入套了？绝对的，阎王元术师吧。现在连先皇御赐的温泉皇装都压上了，我看他一定会输得倾家荡产。你看着点儿。务必让阎王输的更多。是，不，王爷动圈套了。客夫你来了，客夫你来了，快跑！这这追呀、啊，追追呀、啊！站住！站住！站住！两白银，御赐的黄装都没了，你个不孝子！没想到浩儿娶的那女子竟然真的有用。娘娘不要太过高兴，太阳心中尚有黑光环绕，天王还没有完全好转。你俩干嘛呢？继续啊！没吃饭呢，有理。活该！王妃，我们王爷平时挺聪明的，只不过是生病了。哎你干嘛？我不用你管。谁管你了？你发你的，我擦我的。你起来，我够不到了。
面上面一点儿。好不容易出来一趟，等会儿再买点给王爷。嗯。小偷，快把我的钱袋还回来！你谁啊？我不认识你的钱袋。刚才就是你撞了我一下，我的钱袋就跑到你手里了。这是我的钱袋，大家快来看啊！这里有个小偷。我的钱袋还回来！你谁啊？我不认识你的钱袋。刚才就是你撞了我一下，我的钱袋就跑到你手里了。这是我的钱袋，大家快来看啊！这里有个小偷，长得这么好看，怎么会是小偷啊？嗯、这个女的怎么是小偷啊？刚才本公子已经看到了，是你偷了别人的钱袋。你的钱袋里是不是有一百两银子？是，我的这钱袋里呢，只有十两银子。你这贪财的恶妇，我只是随便说了数字，你就应，这分明就是在讹人呢。这就是我的钱袋，光天化日你们人多，欺负我一个人。家父，今朝福雨，如果你想把事情闹大，我随时奉陪。不过我现在奉劝你，还是赶紧离开。这个姑娘，我帮定了。就是她，小偷。这真的是。走走走吧走吧走吧走吧走吧。还好今日有陈公子，我该怎么感谢你好呢？不如，请我吃个饭吧。好呀，走吧。哼<笑>，这往日里把苏小子给扔了，他都会在门口乖乖等我回来。今天找遍了整个王府，他人去哪儿了？王妃现在还没回府。王爷，最近京城不太太平，已经发生多起杀人案件。那还不快去找？是。这小子是不是有病啊？王爷，去哪儿了？用不着你管。王爷，我在酒楼找到的他，而且还跟一男子大吃大喝，勾肩搭背，貌似这男子好像是姓陈。好你个苏小慈啊！本王找你找他翻天覆地，去和奸夫去卿卿我我。哎，你会不会说话？人家陈公子是好人，什么叫奸夫啊？哦，他是好人，我是坏人是吧？这句说对了，你就是个坏人。走，你说说，他是不是有病？王爷，你先别生气，你不是一直想把这个包袱给甩掉吗？这不机会来了。你看啊，这个地方多适合大清，是吧？嗯。呃，哎呦，哎，我肚子怎么了？哎呦，好痛啊！哎呦，好痛啊！那那那怎么办？你看啊，这个地方多适合大清，是吧？嗯，哎呦，哎，我肚子怎么了？哎呦，好痛啊！哎呦，好痛啊！那那那怎么办？呃呃，我要上茅房、呃啊，你在这等我啊。行，那你去吧，我在这等你。一定要等我啊！嗯、哎呦，你慢点儿。苏姑娘，陈公子，你怎么来了？不是苏小姐叫我来的吗？我，哎，李静，怎么样？王爷，你放心，一切都按照计划中行事。孤男寡女，荒山野林，再来几个土匪，英雄救美。到那时候啊，干柴烈火。<笑>听说呀
这最近一代的山贼只求色不求财，弄得现在女子都不敢出门了，谁碰见谁倒霉。哎，你找那几个人靠谱吗？绝对靠谱。哎呀，那就是不靠谱了。哎，王爷，哎。卷风寨，不好了！你送这个姓陈的先回去，我去找那个傻丫头。好。我再问你一遍，燕王怎么突然醒了？都说了一万遍了，我不知道。敬酒不吃吃罚酒，嗯，住手！放了他，本王饶你一条狗命。<笑>吓唬谁呢？啊！都闭嘴！我问你正事，你是不是故意欺骗我？把我和纯公子凑到一起，是又怎么样？你你不知好歹，我要休了你！切，这世上哪有女人休男人的？我就休你！我现在宣布，从现在开始，你不是我夫君了，赶紧滚！哼，我也宣布，我又把你娶回来了，你还是我的娘子。嗯、你说话不好使。你说话才不好使、啊！你不好使、啊，你不好使、啊，你不好使、啊！停！你闭嘴！你我也宣布，我又把你娶回来了，你还是我的娘子。嗯、你说话不好使、啊！你说话才不好使、啊！你不好使、啊，你不好使、啊，你不好使、啊！停！你闭嘴！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。王爷，我来救你了！本王受了这么重的伤，你居然还睡得着？哼！苏小慈啊，苏小慈，你看看你长得。肥头大耳，还有双下巴，鼻梁那么低，颧骨那么高。夫君。啊啊！你你叫我什么？夫君。其实吧，有时候你还挺可爱的。我要喝水。来了，快点儿！我要吃水果。吃水果。那。嗯，算了吧，要不去给我做饭吧。做饭。啊！哎，不对呀、啊，我现在在家里，不用装作你丫鬟了呀。嗯，明明以前对我还挺客气的，现在怎么干啥都使唤我呀？夫君，你看我今天做的这身新衣裳，美吗？您应该说，娘子穿什么都美，多符合我的气质。王妃，你
您这脑袋是多久没用了？我们王爷这是爱上你了。爱上我？那就每天欺负我呀。根据奴才多年看画本的经验，确实如此。怀疑。明明以前对我还挺客气的，现在怎么干啥都使坏我呀？王妃，您这脑袋是多久没用了？我们王爷这是爱上你了。爱上我？那就每天欺负我呀。根据奴才多年看画本的经验，确实如此。怀疑。你这都什么味儿啊，黄东？我们出去玩啊！走，王妃，是黄豆拉了。哎哎，王爷都烧了两天还不退，估计不是病，是毒。那城西有家卖烧饼的吴老汉，他擅长解毒。那他金盆洗手多年了，不一定会救人。我去求他，我求求你，救救我夫君吧！我什么都可以做，我求求你了，救救我夫君吧！你不知道，我真的真的好喜欢他呀！夫君，我特地为你熬了一碗八宝粥，尝尝。你不喜欢啊？哎，那好吧，只能我自己慢慢享用了。嗯，这也太美味了吧！我都羡慕我有这么一双巧手。哎，他每日跟我斗嘴，跟我吵架，我都好开心。我觉得。我被需要了，我不再是人人避之不及的客妇女。我求求你了，救救他好不好？救救他吧，求求你了！恕我无能，实在没法解除此毒啊！哎，谢谢啊。大夫怎么说？哎，是蛊毒。蛊毒？什么毒？王爷身体里中的是南诏国特有的蛊虫，平时没什么动静，一旦宿主受伤，它就会在王爷的身体里来回捣乱。那怎么办？这毒怎么解？只能找到给王爷下毒的南诏人。不过这蛊虫有异动，它的饲养者应该马上就会现身了。何人？属下有眼姑师泰山，原来是东莲姑娘。王爷呢？嗯，别动，站好了啊！好了没？哎，快了，快了，快了！哎，快点儿！哎呀，马上好啊！拿给我看看。啊，嗯，这什么呀？这么丑！粗鲁泼妇，我要休了你！我要再娶一个貌美如花、温柔善良的女子。你最好现在就休了我，去找你的心上人去，你的未婚妻。你就是我母妃给我娶了个冲洗的丑丫头
与玉儿相比，连皮鞋都不配。出来都不告诉我一声，我以后都不用你管。什么意思啊？修书我已经帮你写好了，你就签字盖章吧。我告诉你，我那天说的话就是真心的。行。我现在就写，你写，来呀、啊、来呀、啊！浩哥哥，写什么呢？玉儿，你怎么回来了？我太想你了，就回来见你了。他是谁啊？哦，他是本王的。丫鬟，我是王爷的丫鬟苏小慈，我是东陵玉，也是燕王府未来的王妃。你还杵在这儿干什么？啊，我我在找扇子。扇子呢？找到了吗？没。这不在这里吗？啊、扇子我找到了。我先走了。这世界最是冰冷无情，花红隐秘，花落难寻。终于做好了，我多羡慕我这双巧手啊！你爹娶了我呀，就是他八辈子的福气。还是娘好是吧？看你这爹，天天睡觉。好，娘现在给你换上。最是漂亮，夫君，我都羡慕你有这么好的媳妇儿，是吧？来，亲娘一个。夫君，你看，今天太阳多好啊！他们都说了，晒太阳还能补钙，你今天晒晒太阳啊！妈，怎么推出门了、啊？说什么呢？夫君，别当回事啊！那几个小丫头片子，你别生气了。你你你你爱你夫君，怎么不理他呢？哎呀，怎么还下雨了呢？不过还挺浪漫的。哎，不行，这雨天我没带伞。燕王应该很快就可以彻底苏醒过来。我都想好了，和一个死人过一辈子。没想到，嘿，还挺幸运。那不一定，燕王犹有后遗症，接下来还不知道是祸还是福。那他为什么这样？燕王血脉神奇，肩上担负着我大周和南少国的神奇使命，身体。自然是承受不住的。这是他最是残酷寂静。王妃，马上就不是王妃了。要不是我嫁给王爷，王爷现在和东陵玉就应该和和美美在一起。我不能再错下去了，我要把王爷还给东林姑娘，这样大家就开心了。那你开心吗？开心啊，成人之美，有什么不开心的？王妃为什么不亲自问问王爷呢？不用了
。王爷巴不得甩了我这颗牛皮糖。王妃为什么不亲自问问王爷呢？不用了，王爷巴不得甩了我这颗牛皮糖。浩哥哥，本王最近胃口不好，只喝白粥。没想到三年不见，浩哥哥的口味都变了。小慈。快过来跟我们一起坐。不了，我只是个下人，我在一旁伺候就好。<笑>什么下人不下人的呀？燕王府可没有这个规矩。我还得感谢你帮我照顾浩哥哥这个挑食鬼呢。我待会儿还要向你请教浩哥哥最近的口味呢。好啊。王爷，该做个选择了。我和米勒那么久，我还以为他不会回来了。浩哥哥以前都是无肉不欢，他从来不是这么清淡。你们都是怎么照顾王爷的？所以你之前离开王爷去南诏。是想给他拿救命的丹药，是啊。浩哥哥患有离魂症，时不时头痛，陷入沉睡，看着他难受，我也很心痛。所以一心只想找到治疗的方法。药拿到了吗？药是拿到了，不过浩哥哥和我生疏了不少，真不知道。是福还是祸？对了，我准备搬出燕王府。为何？我我爹想我了，让我搬回家。尽孝道，我也不拦你。以后多回燕府走走。好。我们都回不去了，浩哥哥，我们之间七年的感情，难道还比不过那个凭空出现、只相处半年的苏小慈吗？感情这个东西，谁都说不准，是我对不住你。感情这个东西，谁都说不准，是我对不住你。黄豆，母亲最后一次抱你了，母亲舍不得你，这也是没有办法。你看，娘亲给你买了这么多件小衣裳。娘亲其实给你买了很多布，就只做了这一件。娘亲还有很多的衣裳还没给你做呢。以后你在家里要乖乖的听你爹的话，不能惹你爹生气，知道吗？娘亲舍不得你，算你识相。不好了，王爷，王妃搬走了。什么？这娘们儿平日里爱我爱的要死要活的，我以为她只是客气一下，真搬走了？还是陈公子帮她搬的家？不回苏家，又跟姓陈的扯到一块去了。而且，他还住陈公子的别院
，什么？反了你！休书还没给，就给我扣了这么大一个绿帽子。走，随我捉奸去。谢谢你啊，陈公子。我没脸回家，也没有朋友，要没你收留。我都不知道去哪儿。小事一桩，出来游玩一下，调整一下心情。嗯，真是有缘呐，竟然在我手里栽倒两次。你什么目的？抓你！嘿嘿。压下去。知不知道刚刚有多危险？要不是本王及时赶到，啊，怎么出来都不告诉我一声？我以后都不用你管。什么意思啊？修书我已经帮你写好了，你就签字盖章吧。本宫很感谢你把浩儿从活死人的状态中唤醒，但是浩儿更适合和东林玉成亲。这是国师按照他们的命格算出来的命运。如果没有如果，如果东林玉不嫁过来，浩儿还会变成活死人的。嗯、这是国师按照他们的命格算出来的命运。如果没有如果。如果东林玉不嫁过来，浩儿还会变成活死人的。不知道还能不能醒过来。那好，我知道了。我会修你，不过不是现在。我要等你老了，满脸的皱纹，牙也掉光了，没人要了。我再把你修掉，哎，我还不仅修了你，修了你之后，我再娶个年轻貌美的新王妃，服侍在我左右，哼，完美。你无耻！嗯、你，你，你，你，说，你到底什么目的？旋风寨的密室。王爷，此人招供如此干脆利落，不会有诈吧？哎，这不是毒药，南疆蛊毒。这个人被蛊毒附身，说完必要的信息就不会留下活口，真是好狠毒。那王爷，咱们去不去？当然要去。他如此费尽心机，大张旗鼓的吸引我们。我当然如他们所愿，我若是不去，他们是不会放过这丫头。是你？你究竟是什么目的？我得不到的，宁愿毁掉。你我无怨无仇，为何要置我于死地？浩哥哥，你是执掌兵符的燕王，对我用处很大。你想通过我吞并大周？好个狼子野心！骂吧，反正这是你最后清醒的时刻。什么意思？王妃，怎么了？王妃，王爷有危险，快，他在旋风寨。众将士，听令。
夫君，夫君，你还是这么蠢，居然敢一个人来送死。对啊，我就是来和我丈夫死在一起，又怎么样？我得不到的，谁也别想得到。想死在一块儿啊？做梦！我不仅不会让你们死在一起，我还要让你亲眼看见你的爱人是如何杀死你的。夫君，夫君，嗯、我是想死，夫君。王爷，叫我来何事啊？王妃，就寝呢？就寝？窗户外面还是白天呢。嗯。哎。嗯，还不快过来？王爷，我还是打地铺吧。你见过哪家夫妻是分床睡的？哎，王爷，你这不是伤眉好吗？再说了，王爷之前说要跟我做兄弟，做兄弟的讲义气，床让给你，我就在地上，就可以了。苏小慈，我就只数三声，你要是再不过来，家法伺候。一，二。哎，好了好了，怕了你了，幼稚鬼。我来了，黄豆，以后我们也一起睡。是什么结局都没关系，不管多远的距离，我们彼此在。